Projeção da economia açucareira, a pecuária. O sistema econômico açucareiro assegurava recursos para manter a defesa da colônia e intensificar a exploração de outras regiões. Não havia interesse dos empresários do setor em outras atividades secundárias, portanto, a economia açucareira podia atuar como fator primordial para o desenvolvimento de outras regiões. Um conjunto de fatores fez com que o impulso açucareiro fosse desviado para o exterior. Foram eles o fato de os fretes de vinda para o Brasil serem baixos e também havia preocupação em evitar o surgimento das atividades comerciais. Comparando a evolução das colônias de São Vicente e da Nova Inglaterra, percebe-se que ambas tiveram fracasso em relação aos seus objetivos iniciais. E o motivo disso foi a falta de mão de obra. A Nova Inglaterra, passou a usar a pesca como meio de subsistência e primeira atividade comercial, posteriormente como comércio marítimo. Já São Vicente teve como sua principal atividade a caça ao índio e depois a conquista de território. No setor de bens de consumo, os artigos de luxo não podiam ser produzidos na colônia, com exceção da carne. Já no setor de bens de produção, encontravam-se a lenha e os animais de tiro, principais fontes de energia dos engenhos, podendo ser supridos com grandes vantagens. Os indígenas se ocupavam da atividade criatória, pois se adaptavam facilmente à mesma, porém, houve uma incontabilidade da cana e da pecuária no litoral. A ocupação do interior com a lógica da pecuária extensiva era com rentabilidade inicial reduzida. A criação precisava de terras para se expandir, e então houve uma possibilidade de crescimento da pecuária. A condição de existência era a disponibilidade de terra, e os rebanhos rapidamente penetraram no interior, cruzando o São Francisco e alcançando o Tocantins. Para o norte, o Maranhão, também no começo do século XVII. À medida que os pastos se distanciaram do litoral, os custos iam crescendo, devido ao transporte ser mais oneroso. Sendo a criação nordestina uma atividade dependente da economia açucareira, a, princípio, a princípio, era uma expansão dela que comandava o desenvolvimento da nova economia pecuária. Sendo assim, a expansão consistia no aumento dos rebanhos e na incorporação em escala reduzida de mão de obra. A criação de gado também era uma atividade de subsistência, sendo fonte quase única de alimentos e de matéria-prima, como, por exemplo, o couro que se utilizava praticamente para tudo. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha. <risos>